Miami, heerlijk vakantieoord in Florida. Steeds meer Nederlanders, waaronder ook de Vrogetjes, weten deze zonovergrote plek te vinden. Voor ons een gelegenheid om René nou eens lekker terug te pakken. Met vrienden moet je het hebben, Hilo. Zo is dat, Natas. En dat doen we met een speciale CNN-uitzending die we zelf in elkaar steken. Je neemt een acteur als enkelman en zet die voor een blauw wandje. En vervolgens monteer je hem via de moderne techniek zomaar in het CNN-decor. Coming up next, the latest numbers from Wall Street and the Russian scandal around the Eurovision Song Contest. <laughs> Kijk weer dat blauwe wandje, nu met onze bananenspit-correspondent in Moskou. Die hier volkomen overbodig in dikke das draagt. Maar hier in Moskou heeft hij wel hard nodig. Western Europe has threatened to boycott the Eurovision Song Contest because a scandal has broken out with the Russian organizing committee as well as the Russian government. It seems that secret agreements have been made between various Eastern European countries in which the countries from behind the former Iron Curtain promised to vote for each other so Western European participants are guaranteed to lose. Ah, de familie komt het hotel binnen. En voor ons gaat het er nu om spannen. Want nu is het de kunst om, zodra René zijn kamer binnenkomt, de DVD met onze CNN-uitzending te starten. U ziet hier onze complotclub. Inclusief Benno, de manager van René. Gelukkig, hij kijkt. Western Europe has threatened to boycott the Eurovision Song Contest because a scandal has broken out with the Russian organizing committee as well as the Russian government. It seems that secret agreements have been made between various Eastern European ja. countries ja. in which the countries from behind ja, the song, uh, song festival promised to vote for each other so Western European participants are guaranteed to lose. The Eurovision Song Contest takes place in Moscow this year. Natasja is ook zeer geïnteresseerd, ook al zit ze bij ons in het complot. De Russian contestant, singing the song for me, is being accused of winning the contest with bought votes. Documents have been leaked by a former employee of the Russian state broadcasting system, and they show evidence of the secret agreements. Ja, die die grote die die gewonnen, maar dan zit te bieden. Ze roepen gewoon dat al die balken allemaal op elkaar stemmen. Uh, After the break, we'll have more news about the scandal in Russia. And the Eurovision Song Contest. And it's like that. What's that for the next one? Nothing. 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 Now that it appears the European Song Contest might be boycotted by Western Europe. Let's go to Moscow to get an update from CNN correspondent Michael Krass. Michael, why such a fuss about a song contest? Not just any song contest, Lee. The Eurovision Song Contest is the highlight of the European television and entertainment industry and has been for 50 years or so. Winning the contest generally leads to a surge of national pride. Russia, our host country this year, is a good example. No longer the regional leader it used to be, it won the contest last year and has found itself once again in the limelight. However, for the past decade or so, more and more complaints are heard because of the increasing decrease of the uh, uh, quality of the acts, the, the, the countries that are taking part in this contest. The quality is not what it used to be. In fact, things are so bad that President Sarkozy of France has put pressure on his own national broadcasting company to withdraw the French delegate. Now, in light of the recent developments, the uh, organizers from all the countries that are participating in this year's contest have come to Moscow for an emergency meeting. This meeting ended about an hour ago. Now, it's been difficult to get any reaction from the delegates, but we did manage to get a statement from the chairman of the Dutch national television company, Mr. Gerard Dielissen. Well, I am very, very angry and I'm upset, of course, because I spent a lot of time... Hey, Gerard Dielissen, you know. René kent natuurlijk de Nederlandse baas van het Songfestival. ...and with this blackmail, I have no other 
step, no other reasons to, uh, to step out of the, the whole situation and to withdraw. And of course, it's a, it's a pity for the toppers. They spend a lot of time uh, with all the rehearsals and so on. So it's, uh, it's a black day. What is it, man? So there you have it, Lee. The Dutch have withdrawn from the Eurovision Song Contest. The okay. Dutch and French will no longer be taking part in the contest. Now, if these two countries are a sign of more to come, then there's not going to be much left of this media event other than an Eastern European. Wel ben jij steeds? Ja. Michael Kras, CNN. René trekt zich terug op het toilet. Wat gaat het over dan? Ja, ja, ja. Altijd. Het is altijd. Afspraak. Binnen een uur. Ook al al. Dat meen je niet. Ja. Gewoon AC360. Wordt het nog herhaald? Ja, het is constant een truus. Nee, jongens. Ja, ik probeer jou de hele tijd al te bellen. Dat schijnt helemaal ellende te zijn. Nederland heeft zich teruggetrokken, maar ik weet het waar ook niet. Want ik zat net in de koffiebar beneden. Ik had het wel over die stem over daar. Ja. En er waren prachtige eerste kopjes getrokken. Ik zag wel een stukje van tevoren bij CNN. Maar ik ging er te laat in. Ik zag er helemaal niks van. Maar weet je zeker? Weet je... Hé, hey, wacht even. Er is volgens mij weer iets bij CNN. <lacht> The Dutch and the French will no longer be taking part in the contest. Now, if these two countries are a sign, then there's not going to be much left of this media event other than an Eastern European song contest. Michael Kras, CNN, Moscow. Excellent. Accountability on AC. That's what we're all about. And truth. We've been talking about the scandal in Russia and the Eurovision Song Contest. But right now, Banana Split host Franz Bauer will enter your hotel room. <laughs> Ik dacht, ik dacht dat ik een gitter Jezus. Ga dat weg Ik dacht dat ik een gitter Ik helemaal niet. We zitten bovenop het nieuws. Zonder al die pakken die we hebben laten maken en al die repetities. Er is dit. Ja, jongen. En die kamer is niet klaar. Leuk, hè? Ah, kijk wat, jongen, jongen. Ja, ja. Ik dacht dat ik gekker. Ik dacht dat ik gekker. Ja, jongen, jongen. Nou, meneer Vroger, wat is de eerste reactie op het terugtrekken van Nederland van het Eurovisie Songfestival? Ja, als het... Jongen, jongen. Ja, jongen. Jullie zijn slecht, allemaal.